Merhaba ben Uğur Arıcı. Bu sefer kendi yüzümü göstermiyorum. Neden bilmiyorum. Hazır ekranı paylaşmışken kapatmadım. Bu da PHP Online'ın 14. dersi. Geçen ders yaptığımız e, ana ekranın haricinde bugün bir de detay ve listeleme ekranları yaparız. Belki dedik. Tık tık tık tık tık. O kadar. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi. Her şeyden önce demiştik ki biz öncelikle e, sayfalarda olabildiğince ön yüzü hazırlayalım. Sonra onları PHP'ye bağlayacağız demiştik. Burası ana sayfamızdı. Tık tık tık tık. Şunları bir kapatalım. Burası ana sayfamızdı. Bir de liste sayfası yaparız demiştik. Hemen geçelim bir tane yeni bir dosya oluşturalım. Diyelim ki... Hmm, ne diyeceğiz buna? Şunların ismine veri tabanında ne demiştik? Derslerin ismini. <gülüyor> Kurs lectures. Lectures diyelim. Lecture detail.php diyeyim ben buna. Burada dersin detayı olacak diyelim. Çağıralım. Tamamdır. Şimdi şu arkadaşı bir yukarıya zaten standart alıyoruz. Sonra burada bakın zamanında yaptığımız bir e, yapı var. İçeriği buradan ayıran burası header. Şu container'dan itibaren içerik zaten footer yok. Hemen şunu bir bölelim. Bölelim. Ink'in içine mi oluşturayım? Aynen oraya oluşturayım hadi. Header PHP diyeyim buna ben. Sonra buna diyelim ki Diyelim ki buna. Sen şuradan şuraya kadar gel. Buraya çağıralım. Yapıştıralım. Fakirliğimiz suratımıza olsun. Bir de aynı şekilde footer yapalım. Yine insesi alafay dur. Footer PHP kaydet yapıştır. Hayırlı işler. Şimdi şu dashboard'u böyle parçaladık. Bakalım normal gözüküyor mu? Evet. Peki burada Ürün. Şimdi geldi. Ders detayıyla ilgili ilişkili önceden ne demiştik? Aman da efendim sol tarafta dokuzluk e, yani dokuz genişlikte bir dokuz sütün genişliğinde bir video player alalımız. Onun sağında da e, bütün derslerin bir listesi olsun demiştik. Öyle yapalım. Şimdi öncelikle div call md dokuz Ah, niye oluşturmadı? Niye oluşturmadı acaba? 9 3 Layer Liste Gel bakalım Bunu bir rolo alalım önce bunu oluşturdu bak. E bakalım. Aferin. 
Şimdi listeyi şu ana sayfadaki ödev listesinden çarpalım direkt şimdilik. Ver hmm. bakayım. Dersler. Birine aktif sınıfı verebiliyor muyduk? Mesela. Yes. Bayağı güzel oldu ha. Şuraya da player gelecek. Burada işte ders başlığı olacak. Bu arada da player. Player'ımızı da hemen şuradan alalım. Neredeymiş player? Evet, küçük kalacak şimdilik orada ama evet şurada bir Şimdi burayı ne kadar büyütmek gerekecek acaba? Ne kadar? Ne kadar? Ah nerede? Ah nerede? Şimdi video wrapper'ı burada da kullanmak gerekecek. Neden? Çünkü burada da ekran boyutu değişebilir. Nerede unuttum ben yine acaba? Kafam durdu ya. Doğru yapıyorum inşallah. İnşallah. Doğru yapıyorum, doğru yapıyorum, dur. Bak. Şimdilik şunu da şöyle yerleştirelim. Yeni de bakayım. Nasıl oldu? Bence bayağı güzel oldu. Bak ne yapacağım şimdi. Burada sürekli MVS Akademik'e karşılama yazıyor ya bunu hangi sayfa ise ona göre e, yazdırmak istiyorum. O yüzden şuraya eşittir title yazacağım. Burası neresi? Burası header. E, if not is set title tanımlanmadıysa 
title eşittir karşılama olsun. Tamam mı? Ama eğer ama eğer ben burada header'ı çağırmadan önce title eşittir ders detayı yazarsam söz dilimi bakalım çalışacak mı? Şurada bakın karşılama yazıyor. Şimdi ders detayına döndü. Ana sayfaya dönecek olursam atlamıyor. Direkt karşılama olarak geliyor. Lecture detayına döndüğümde ise ders detayı geliyor. Burada da videomuz düzgünce geldi. Şimdi burada ne demiştik? Bu videonun altına bir de izledim izlemedim butonu koyalım demiştik. Kontrolü koyalım demiştik. Hemen ekleyelim onu da. iframe'in altına ne diyelim? Buton plus btn btn success full right diyelim bir de. İzledim. Burada böyle bir butonumuz olsun. Bunun başına bir tik ekleyelim. Buraya burada eklemiştik değil mi? Nerede o? İzle, izledim. Heh. Tık. Tık. Bir de izledimin haricinde izledimin haricinde izlendi ekleyelim değil mi? izlendi. Bu da hani standartta izlenmişken gözüksün ama basınca izlenmeyi sil, silsin. Duruma göre hangisini kullanıyorsak onu kullanacağız. Yani eğer izlediyse adam normal bir buton olarak izlendi gözükecek. Bastığı zaman onun izlemesi kalkacak. Ama izlediyse de bu şekilde tık tiklenmiş şekilde izledim gözükecek. Ee, tıp tıp tıp bu sayfa ile ilgili yapacağımız başka ne işlem vardı arkadaşlar? Başka ne işlem vardı? Burada şu anda tüm derslerin listesi var. Tık tık tık tık tık. Şöyle bir şeyler deneyebiliriz. Şunu şöyle kaydetsek. Burası şimdi uzayacak. Uzayınca biz buna list grubun style'ına max height 476 orası ise bakalım hemen. Bunların ikisini aslında şey eşleştirme fonksiyonu yazabilirdik. Bak. 571 571 571 eksi 26 571 eksi 26 545 Elinde <gülüyor> bakayım Niye olmadı? Allah Allah. Yanlış yere mi yazıyorum? List grup. Beş yüz kırk beş mi? Değil. Neyse beceremedim. Normalde bunu işte ııı e şu kutunun içinde aksın istedim ama beceremedim. Başkaca bir ayar yapmamız gerekiyor belli ki. Şimdilik bunu kaldırıyorum. Bu sayfada başka ne işlem yapacaktık arkadaşlar? Başka neler ekleyecektik yani? Dersle ilgili bulunması gereken diğer başlıklar neydi? 
Ben yayında mıyım hala? He yayındayım. Tık tık tık. Yayındayım ama. Çizilen ekranlar oradaydı aslında sizde. Ben aradım da bulamadım. Tamamdır. Aslında burada işte mesela bu dersle ilişkili materyallerin bulunması gerekiyor. Yorumların bulunması gerekiyor. Diğer derslerin bulunması gerekiyor. E haliyle şu yukarıya sekme yapabiliriz. Bakalım bu step'in detayından. Oraya nasıl bir sekme işlemi yapabiliriz? Görelim hemen. Component. Component. Neydi? Eee... Buradan bakalım. Tab. Tık tık. Şunu kullanabilir miyiz orada? Bence kullanırız. <gülüyor> Şimdi butonları nerede? Heh, şurada. Şunu bir alalım, üçüncüye bir koyalım bakalım. Kısma koyalım. Acaba şeyini çağırmak gerekir mi ayrıca? Şimdi şunu home diyecek. Şuna profil diyecek. Test ediyorum şu anda. JavaScript'in çağırmadan kendisi çalışacak mı diye. Message settings. Yeniledim. Home profil settings message. Tamam. Şimdi oraya ne dedik biz? Ders materyalleri dedik. Ders materyalleri gelecek. Ee, yorumlar gelecek. Ders listesi gelecek. Hemen onlara uygun ikonlar bakalım. Bakalım çekinmeyelim ya. <gülüyor> materyaller. Materyaller hangisi olabilir? Şu inbox hani kutu ya belki bu olabilir. Başka ne olabilir? Bakalım şu ders listesi olur. TH list yazan ders listesi olur. Materyaller şu book olabilir. Bakalım. Bakalım. Tık, tık, tık, tık. Şu olabilir materyaller. Folder open. Olabilir. Başka. Aa ne güzel. Şeyi koymuşlar. Satranç kalesi. <gülüyor> Şu olabilir. Neyse neydi? Materyaller, yorumlar, liste değil mi? Materyalleri şu dosyadan yapacağım ben. Dosyadan yapacağım. Nasıl çağırıyorduk bunu? Spanglers. Geldim buraya. Tık. Yapıştır. Folder open. Doğru mu çağırdık? Evet. Şu settings'i zaten silelim. 3 tane olacak. Yine de ha, şöyle güzelinden. Aferin. Burası geldi.
Materyaller, yorumlar, lecture'lar. Yorumlara bir hemen bir konuşma balonu ver bakalım bize. Konuşma balonu neredesin? Nerede konuşma balonu? Comment <gülüyor> zaten direkt. Comment. Ehe list miydi o da? Aynen. Şimdi bir de bunlara tool tip ekleyelim. Üstüne geldiğimizde, üstüne geldiğimizde ne olduğu yazsın burada. Hemen tool tipi gösteriyorum size. JavaScript tool tip. Bak şimdi gördün mü? Tool tip on top. Ondan sonra biz buna ne diyelim? Tool tip bottom değil top. Şunu ekleyelim bakalım. Hmm. Olmadı. Hmm. Şöyle yapalım. Yeniledim. Olmadı. İnceleyelim. Bir saniye. Tıp tıp tıp. Bunu JavaScript'e çağırmamız gerekiyormuş. Hmm, you must intilis your dum dum self. Ha, anladım. Tamamdır. Şunu çağırmamız gerekiyormuş. Bunu footer'a koyacağım arkadaşlar. Gerekli her yerde çağırsın diye. Script. Şöyle yapıştıralım. Çağıralım. Evet. Bunu çalıştırdık. Gelelim buraya. Tool tip on top değil. Neydi bunun adı? Mater. Yaller. Sonra. Sonra materyaller. Yorumlar. Tüm dersler. Yeniledik. Materyaller, yorumlar, tüm dersler diye buraya ahan da buraya başlıkları da geldi. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz ileride. Mesela burada materyaller aktif ya, yanında materyaller yazar. Yorumlara bastığımızda materyaller yazısı kapanır, yorumların yanından yorumlar yazısı çıkar. Ee, yine tüm dersler için aynısı. Burada şu anda sekme tarafını da yaptık. Ee, tıp tıp tıp tabii ki burada hani yorum kısmını vesaire de oluşturmak gerekir. O zaman bugün de şunu tamamlamaya bakalım. Materyalleri nasıl oluşturacağız mesela? Materyaller e, bir liste olarak oluşacak. Materyalin açıklaması var mıydı veri tabanında? Bakalım hemen. Materyal tipleri. Lecture materials. Başlığı varmış, linki varmış, tipi varmış. Şimdi tipe göre ya dışarı link olarak çıkacak ya da ee, nedir onun adı? Ya da tıkladığımızda indireceğiz. 
O yüzden şöyle yapalım. Tipine göre indirme ve e, dışarıya çıkma şeklinde iki ikon koyalım. Onun haricinde zaten liste olacak. Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. List. List olarak neyimiz var? List grup. List grup. Mesela şöyle bir şey. Ama olmaz. Link lazım. Mesela şu bayağı güzel. Bec'in içine şeyi yerleştirebiliriz. Ee, nedir onun adı? Aman da efendim. Şöyledir, böyledir. Spenle ikonu yerleştirebiliriz. Şunu kullanmayı deneyeceğim. List grup bu da zaten. Aldık. Geldik. Neydi? Materyaller. Sevgi neydi? Sevgi materyallerdi. Geldik. Ya bakalım canım. Hmm, çok kötü oldu. Direkt yapıştı. Olsun kalsın şimdilik. Ha. Koyalım başına bir H3. O da rahat etsin. Biz de rahat edelim. Niye bunu oluşturmuyor? Neden oluşturmuyorsun anlamadım. Yönder. Şuraya batch koysak. Low. Hı. Low geldiğine göre diğerleri de gelecek. Aktif değil. Aktif değil çünkü o aktif değil. Pasif gibisin. Otobana koymuş kasis gibisin. Bağdat'tan gelen nasip gibisin. Eski alma poruna kaset gibisin. Şimdi bunu da aldım. Hı. Bakayım içinde ikon gözüküyor mu? Yenili. Oh maşallah maşallah maşallah. Allah sen büyüsün ya Rabbi. Şimdi indirilecekler için şunu koyalım. İndirme ya. Şunu koyalım. Bakayım nasıl oldu. Oh maşallah. Çok güzel oldu. Şuna renk verebiliyor muyuz? Mutlaka veriliyordur da bir şekilde. Ee, bakalım şuradan. Verilmiyormuş. Olsun. Olsun. Seni ben Renklerin olsun diye mi sevdim? He, direkt şeye verebiliyormuşuz. Hani indirmeliklere bir renk. E, indirmeliklere bir renk. Şeylere bir renk verebiliriz diye düşündüm. Onun için e, merak ettim. Neyse şimdilik ona bir şey vermeyelim. İkonlarımızı koyalım. İndirmek içini bulduk. Dışarıya çıkmak için. Hmm. Ben şunu kullanıyorum mesela genelde ama buna paylaşım ikonu diyorlar. Hani sitenin dışına çıkmak anlamında şunu kullanıyorum. Kutunun dışına çıkmak gibi ya. Başka ne kullanabiliriz o anlamda? Tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Hmm, loginmiş bu. Neyse onu kullanalım ya. Onu kullanalım. Size mi soracağız ne kullanacağımız şerefsizler? Heh. Bakayım. Evet. Mis gibi oldu. Şuna indirilebilecek materyal diyorum. Bu da harici bağlantıdaki materyal diyorum. Şu arkadaşları kaldırıyorum. Şunlardan bir dizi ekliyorum. Yeniliyorum. Tırırırır. 
mis gibi oldu. Materyallerimiz buraya geldi. Yorumlar, yorumlar kısmına bakalım hemen. Hatta şöyle bu strap diyelim bakalım bu bu strap 2'ymiş ama ikiye olmaz canım. Hmm. Fena değilmiş. CSS mi yazdın bir de buna? Hmm. Tamam. Buna bakalım. Vay. Bu daha şekillenmiş. Ne yaptın sen canım be? Ne yaptın sen canım be? Bu birazcık kirli bir kod. Kalabalık yani. Hangisini kullanalım? Hangisini kullanalım? Siz bilirsiniz ya. Hayda. Tıp bir de tıp. Şunu kullanalım ya. Bu ne? Şimdi like share yok bizde. Ulan aslında şunun tipi güzel ya. CSS'ine bakayım. Oh, oh maşallah. Maşallah. Maşallah. İyi lan hadi gel. Ama bir saniye. Bu bootstrap kullanmadan mı bunu yapmış? Hı? Yok bu sırf kol sm5 falan dediğine göre Deneyelim. Nerede yorumlar? Bu ne ya? Bu niye burada da gözüktü? Ay vallahi anlamadım. Şimdi bu tab içeriği başlıyor. Ha. Materyaller. Burası da yorumlar. Ha. Ay kafana tüküreyim be. Gereksiz kod yazdıkları için yaşıyoruz şunu şu anda. Her yerde satır açma kapatma muhabbeti yaptıkları için. Of. Burası tamam. Şimdi user yorum örneği 1 5 içerik 1 5 olmaz. 6'ya 6 olmaz. 5'e 1 ise oran bunu 12'ye çıkardığın zaman 2'ye 10 diyeceğiz buna. İki. Hmm. 
only JS. Yine bakayım. Gel bakayım. Hmm. Mis gibi işte. User comment example'da değil. Senin başlığında Kemal olacak. Materyaller, yorumlar. Şurada bir sıkıntı var. Onu da şöyle çözeriz. Siz de uğraşacağımlar şerefsin çocukları diye sinirleniriz. Şuna bire çekeriz. Şunu da 11 yaparız. Yine de bakayım. Ya bakayım. Hayda. Ulan 1'e 11'siniz işte. Niye çalışmıyorsunuz? Anlamadım. Geri alıyorum. Kafam durmuş durumda sanırım ve çok da yararlı değilim sanırım şu anda sizin için de. Tık tık tık ama bugün şunu da tamamlamış olduk. En azından ders detayına girildiği zaman dersin başlığı, player'ı, sağ tarafta da derse bağlı olan materyallerin indirilebilecekler ve dışarıya çıkarılabilecekler şeklinde yanında ikonlarla listesi, yine yukarıdaki sekmelerden, bu derse ait yorumlar, aa tabii ki bunun altına yorum yazma şeyi de eklenmesi lazım ki kişi kendi yorumunu da yazıp ek, ekleyebilsin. Ve tüm dersler kısmı neden? Burada bütün derslerin listesi olsun. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz dersin de e, aktif olarak görelim burada. Hangisinde bulunduğumuzu. E, tıp tıp tıp tıp tıp. Ne diyorsunuz? Bugün... Bugün birazcık, ya bugün bayağı yorgunum. Bu sayfayı şimdilik tamamladık varsayıyorum. Temel ihtiyacımız olan şeyleri, temel ihtiyacımız olan şeyleri yani işte dersin gözükmesi, materyalleri, yorumları, diğer ders listesi gibi alanları Oluşturduk en azından. Detay sayfasını da yaptık. Ee, en azından bir tane sayfa daha çıkarmış olduk diye düşünüyorum. Bu da sanırım en kısa dersimiz olacak. Size de ayıp olmayacaksa ben ufaktan kapatayım. Birazcık kendime gelip sonra birazcık çalışmam lazım. Ee, falan. Olur mu? Kusura bakmayın gerçekten. Bu aralar e, baya yoğun çalışıyorum. Baya kötüyüm. Ee, ama bakalım ufak ufak toplayacağız. Şu işleri falan bir halledelim de. Ee, teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bu, bugün çok verimli olmadı galiba. Ama ufak ufak toplay, toplayacağız umarım. Ee, kaçıyorum. Bir şey söylemek istiyor musunuz? İyi geceler. İyi Teşekkürler. Iyi geceler herkese. İyi geceler. Ömer hocam sağ olun size de iyi geceler. Ömer hiçbir şey demeden suratımıza kapattı gitti. Teşekkür <gülüyor>